trabalho voluntário, como essa atividade tão cara às casas espíritas pode trazer ou pode acarretar, diríamos, muitas dificuldades. A TV Web Luz, com gra grande satisfação, está recebendo o doutor Semi Anis Ismaira, advogado e espírita. Nós perguntamos ao doutor Semi, como se define o trabalho voluntário? Pois não. Uh, nós podemos definir da seguinte maneira, como uma prestação de serviços ou atividade uh, que é sem que não é remunerada, em primeiro lugar e acima de tudo, e que se destina ou a órgãos públicos ou a entidades sem fins lucrativos. Em resumo, seria isso. E quando nós falamos numa casa espírita, como se caracteriza rigorosamente essa atividade? Dentro de uma casa espírita não é diferente daquilo que acabou de ser dito, ou seja, exatamente como qualquer outra instituição. É a pessoa presta os seus serviços, esses serviços não podem nem devem ser remunerados em hipótese alguma e tem que seguir determinadas regras a fim de se evitar que acabe acontecendo o pior, eu diria, ou seja, que essa pessoa acabe reivindicando na justiça o reconhecimento de um vínculo de emprego e esse vínculo de emprego, uma vez reconhecido, vai acarretar uh, resultados que eu diria até desastrosos para uma casa, porque vai implicar no pagamento de tudo aquilo que seria devido a um empregado, ou seja, a começar por salários tá, e passando por todo tipo de de remuneração ou de indenizações, como o um 13º, como férias, como fundo de garantia, né? e tributos, como INSS, etc. Mas isso é bastante... não dá para se admitir, né? porque se trata de uma instituição sem fins lucrativos. Né? É, realmente não dá para se admitir, e por esse motivo todo cuidado é pouco. Tá? Nós já tivemos conhecimento, inclusive, de casos... Uh, de pessoas que prestavam serviços no, na casa espírita, uh, na área da assistência espiritual, uh, inclusive administrando passes, etc., que recorreram ao judiciário, à justiça, e que obtiveram reconhecimento de vínculo de emprego. Mas Absurdo, como, mas verdadeiro. Mas como atribuir isso? Porque eu, eu, eu perguntaria então ao senhor, as casas espíritas realmente não se estruturaram a ponto de conscientizar esse voluntário, esclarecê-lo que se trata de, um, de uma atividade fraterna, um, um ato de fraternidade, de amor. Não, está, não reside aí a dificuldade? É, eu acho que esse é um ponto que as casas espíritas deveriam se ater e acredito que elas se atêm. Mas, como nós sabemos, o ser humano é ser humano. E, infelizmente, muitas pessoas uh, não têm essa boa vontade e essa boa intenção, como deveria, né? como seria de se esperar, infelizmente. O senhor diria que há por parte da, 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 das, dessas instituições um descuido quanto a esse trabalho, a regimentação desse desses trabalhadores voluntários? Olha, a regimentação, eu não sei, também não diria isso. Tá? Mas há cuidados, sim, há cuidados que, que são absolutamente necessários. Tá? Uh, em primeiro lugar, por lei, todo o trabalhador teria que assinar um termo de voluntário. Tá? E isso é absolutamente necessário. E quando se fala em trabalhador, Uh, outro ponto que é muito importante deixar claro e esclarecido uh, é que não se trata, como muitos, muitos pensam às vezes por aí, não se trata simplesmente das pessoas que realizam aquele trabalho de limpeza da casa ou um trabalho braçal ou algo parecido. Isso pode envolver, inclusive, 
aqueles médiuns e trabalhadores envolvidos com o trabalho de assistência espiritual. Tá? Também. E tomar o extremo cuidado de não remunerar, em hipótese alguma, ainda que indiretamente, tá? isso nós podemos explicar mais adiante, qualquer serviço prestado, tá? em hipótese alguma. Porque esse é o grande risco, na verdade, é o grande risco que se corre, é exatamente esse. Tá? Porque, no mais, essa prestação de serviços, ela vai se desenrolar praticamente da mesma forma que qualquer outra prestação de serviços, inclusive a de um empregado, se fosse o caso. Tá? Ele vai estar subordinado, vai haver uma continuidade nessa prestação de serviços, uh, na grande maioria das vezes haver vai haver pessoalidade nessa prestação de serviços e tudo isso pode caracterizar um vínculo de emprego. A única diferenciação básica que existe entre uma coisa e outra é exatamente a não remuneração. Então, qualquer ato, qualquer gesto, qualquer coisa que implique numa remuneração, ainda que indireta, vai resvalar e vai, pelo menos, correr um sério risco de poder ser entendida essa prestação de serviço como sendo, de fato, uma relação de emprego. E entre essas, o senhor enumeraria quais, por exemplo? O que caracterizaria uma remuneração no, no, numa atividade, no exercício de uma atividade voluntária? Sim. Bom, remuneração direta nem precisa dizer, né? Pois não. É, é, é você é, pagar, vamos dizer assim, né? em, 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 em valor, em dinheiro, né, em troca dessa prestação de serviços. Isso é, é impossível, é inimaginável, tá? está totalmente fora de custação. Mas existem remunerações indiretas, tá? que também podem caracterizar. Né? Por exemplo, uh, se você oferece um lanche porque ele vai passar a tarde toda na casa, no centro, então você vai oferecer um lanche. Se você paga a condução porque ele mora longe, ele tem que se deslocar e isso aí é complicado, é difícil para ele. Então, para auxiliá-lo, você vai pagar a condução para ele voltar. Isso tudo pode caracterizar uma remuneração indireta do trabalho. Então, isso está fora de cogitação. Tá? Isso tem que ser evitado de qualquer maneira. E, mas acho que a dificuldade também estaria porque normalmente é um acordo tácito, né? Se acredita, né? Se convida a pessoa, a pessoa é convidada para fazer uma atividade é, voluntária, né? Fraterna numa casa espírita e de repente acabar exigindo uma remuneração por algo que é uma adoção, né? Realmente, né? É, realmente é. E, e, e a grande preocupação, o grande cuidado, você disse que é, é, é estabelecido assim de uma forma, eu diria até oral, né? de uma forma oral. Conversa com a pessoa amanhã, depois de amanhã você vem aqui e, e, e tal, e está tudo bem, está tudo certo, etc. Só que não é assim. Tá? Existem existe exigências legais e uma delas, a principal, é a assinatura de um termo de voluntário. Ele tem que assinar um termo, isso é importantíssimo. E é como eu disse, não apenas, não é só aquele que faz um trabalho braçal, etc. Até mesmo aqueles que atuam na área da assistência espiritual. Médiuns, passistas, etc. Também devem assinar um termo de voluntariado. Tá? Porque, como eu disse, já, já, já soube, inclusive, de casos de médiuns passistas que foram pleitear o reconhecimento de um vínculo de emprego com o centro espírita. Não há como admitir, como aceitar uma reivindicação dessa ordem. Né? E eu, eu continuo insistindo e acredito que a coisa está exatamente aí. Né? A dificuldade de, de, de se trabalhar a mente das pessoas para que elas se conscientizem que se trata de uma atividade rigorosamente voluntária na própria acepção do termo. Né? Sim, sem dúvida nenhuma, mas eu, eu vou insistir num ponto, não a creio que isso seja suficiente, porque como eu disse, o ser humano é o ser humano e nós infelizmente ainda não temos a capacidade de penetrar 
na intenção das pessoas, né? é, que podem disfarçar, e muitas delas disfarçam as suas intenções, então esse risco vai existir e vai continuar existindo sempre. Por isso que temos que conscientizar, sim, esse trabalho de conscientização, não tem dúvida alguma, é absolutamente necessário. Tá? Mas também é necessário tomar cuidado, só isso não é suficiente. Doutor Sen, em cima de tudo que o senhor já disse, o senhor gostaria de acrescentar mais algo que o senhor gostaria de, de dizer a respeito deste tema? Sim, há alguns pontos que eu acho extremamente necessário esclarecer. Tá? Um deles é que a própria legislação permite uh, que se que se pague ou que se, o, re, o ressarcimento de despesas efetuadas pelo voluntário. Tá? Uh, Perfeito, é óbvio, né? ele está prestando serviços, se ele tem que desembolsar alguma coisa em consequência do serviço prestado, é lógico que ele tem que ser reembolsado. Além de estar prestando serviços graciosamente, sem receber nada, é evidente que ele também não vai desembolsar pela ou para, melhor dizendo, para a prestação desse serviço. Então, o reembolso, só que esse reembolso também tem que ter certos cuidados. Né? porque nós já falamos cuidado da remuneração, cuidado com a remuneração indireta e etc. Para que não se caracterize esse tipo de remuneração, remuneração indireta, é importante que esse reembolso seja feito através de comprovantes, de recibos, de notas fiscais, de, tá? e esses comprovantes sejam guardados por pelo menos cinco anos. Tá? Isso é importantíssimo. Para, exatamente para, para que fique claro, muito claro, que não houve remuneração, houve apenas o ressarcimento de gastos e de despesas que foram efetuados ao, ao, em, em função da prestação do serviço, do serviço prestado. Tá? Isso é muito importante. É, mas é, é bastante preocupante, porque eu gostaria de saber do senhor exatamente isso como até dirigente da União das Sociedades Espíritas. Essa preocupação, isso já tem sido objeto de preocupação das casas espíritas? O senhor nota uma, 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 uma preocupação nesse sentido? De algumas casas, sim. Eu diria que das casas mais organizadas, tá? não necessariamente maiores, algumas casas menores também organizadas, né? mas as mais organizadas têm sim a preocupação, né? mas eu vejo e eu sinto por aí muitas casas que ainda não têm essa preocupação, tá? muitas não têm, muitos dirigentes não têm a preocupação, exatamente porque não estão conscientes, não estão conscientizados da gravidade do problema, tá? confiam Uh, uh, naquilo que eu não sei como dizer, não sei se chamaria de excesso de confiança, talvez, uh, uhum. uh, por, pelo fato do voluntário ser um espírita, né, pelo fato do voluntário ter conhecimento da doutrina dos espíritos e ter todo o ânimo e a boa vontade, etc., de colaborar, uh, uh, muitas vezes eles pensam, eles acham que não estão correndo tanto risco assim, ou que o risco não é assim tão grande, ou que é algum exagero, etc. Não importa, o risco existe e vai existir sempre. E todo cuidado é pouco. Sempre. Além disso, eu, eu volto a insistir com o senhor, em passando, estocou nesse assunto. Né? Se realmente... É, a, a... Hoje já a boa parte das casas tem uma preocupação, para mim, bastante importante, com, com o estudo, com a formação desses trabalhadores ou voluntários. Né? Seria esse o caminho? O senhor também acredita que seria esse o caminho para resolver essas dificuldades? Sim, não deixa de ser um caminho, não é essa dúvida. Aliás, eu sempre fui a favor da educação em todos os sentidos. Eu costumo dizer que sou a favor da educação e não da repressão, porque a repressão não resolve problema algum. 
e que se a repressão resolvesse alguma coisa, nós já estaríamos vivendo no melhor dos mundos. Porque o que não nos falta são leis para regular praticamente tudo na nossa vida. Então, se todas elas fossem seguidas, e viveríamos no melhor dos mundos. Mas não é a repressão que resolve, é a educação. Tá? Não tem dúvida. Mas, uma coisa, eu, eu tenho uma grande preocupação, e eu quero deixar muito claro, nós não podemos uh, uh, confiar na educação totalmente tá? e abrir a nossa guarda, porque o risco não vai deixar de existir. Ele vai continuar existindo. Pode ser minimizado, sem dúvida nenhuma. A educação pode minimizar o risco, mas não vai eliminar totalmente, não. Então, eu acho que é, convém sempre que nós estejamos alertas e com todos os cuidados. É, realmente é algo que, que causa bastante preocupação, porque quando se fala numa casa espírita, por definição, é um lugar onde as pessoas vão procurar se melhorar para oferecer o seu melhor para o seu, para o seu semelhante. Agora, como né? é lamentável que algumas pessoas ainda é, ingressem nessas instituições querendo extrair disso um benefício apenas para si mesmas, né? quando na realidade se quer é, o, é, é uma atividade que contemple a coletividade, né? a participação efetiva né? na, na, na execução de um trabalho e que ele que, 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 que o executa seguramente é o que mais recebe, né? rigorosamente sim. Né? Sim, e é como você disse. Uh, alguns realmente querem receber vantagens e o pior, receber vantagens materiais. Ah. É o pior. Mas infelizmente existe, e existe dentro das casas espíritas. Né? Então nós não podemos acreditar que pelo fato de estarmos dentro de uma casa espírita, nós estamos tratando com anjos. Nós sabemos que no nosso planeta eles estão bem distantes daqui. Aqui, né? Por aqui é meio difícil de encontrar alguém. E, por conta disso, é que a gente está alertando para todos, para que todo o cuidado seja tomado. Sempre. Tá? Nós, infelizmente, não estamos lidando com anjos. Tá? Alguns até, um ou outro até se aproxima um pouco. <risos> Mas nós sabemos que não é assim. A maioria não, não. A maioria de nós está muito distante disso. Essa é a verdade. Lamentavelmente, né? Mas, doutor Sami, nós perguntaríamos ao senhor: o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu creio que. Eu espero uh, que, de uma maneira geral, esteja tudo muito bem esclarecido. Mas gostaria de reforçar novamente, com relação aos cuidados a serem tomados, deixar claro, principalmente, isso é importante, que tanto o trabalho voluntário quanto o não voluntário, ou seja, partindo para o pior, para uma relação de emprego propriamente dita, que é o mais sério e o mais grave, estão muito próximos, muito próximos mesmo. Porque em ambos você vai encontrar a subordinação, uma vez que mesmo sendo voluntário, o voluntário ele tem que se subordinar. Ele, não, ele está dentro de uma casa espírita e ele, o trabalho que ele realiza, seja ele qual for, uh, ele terá que prestar conta aos dirigentes, porque senão... Sem dúvida. Né, como é que fica? Uhum. Então ele tem que ter uma subordinação. A continuidade, eu já disse, ela, muitas pessoas pensam que continuidade na prestação de serviço significa trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Não. Uma vez por semana, duas vezes por semana, em dias e horários pré-determinados, caracterizam a continuidade. Tá? E é o que acontece via de regra com o voluntário. Né? A pessoalidade é a mesma coisa, porque uh, nenhum dirigente vai desejar uh, que um, um, um voluntário que 
porventura não possa comparecer ao, ao trabalho numa determinada data, mande uma outra pessoa no seu lugar. É, ninguém vai querer alguém Sim. desconhecido, nenhum dirigente vai querer um desconhecido dentro da casa prestando serviço. Tá? Então acaba havendo pessoalidade nessa prestação de serviço. Enfim, a única coisa que nos resta realmente para distinguir uma coisa da outra é a remuneração. Perfeito. A TV Web Luz, com grande satisfação, recebeu o doutor Semi Anis Ismaira, advogado e dirigente de Casa Espírita. Para você que nos acompanhou até agora, até breve. Muito obrigado por sua audiência. Música